பார்வை செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஷமீரா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை ஆலோசனை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கு தளர்வு குறித்து கருத்து கேட்கிறார் நாளை முதல் படிப்படியாக பயணிகள் ரயில் சேவை தொடங்கும் என ரயில்வே அறிவிப்பு ஆன்லைனில் மட்டும் இன்று மாலை முதல் முன்பதிவு செய்யலாம் தமிழகத்தில் மேலும் அறுநூற்று அறுபத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று சென்னையில் ஒரே நாளில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழப்பு கிருஷ்ணகரையில் ஒரே நாளில் பத்து பேருக்கு தொற்று கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்ட பிறகு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் தமிழகத்தில் முப்பத்தி நான்கு வகையான தனிக்கடைகள் இன்று முதல் செயல்படலாம் என அறிவிப்பு சலூன் கடைகள் மற்றும் அழகு நிலையங்கள் செயல்பட தடை நீடிப்பு திருமழிசை காய்கறி சந்தை திறப்பு காய்கறிகள் வரத்தால் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்பு கொரோனாவால் பாதித்தவரின் வீடு மட்டுமே தனிமைப்படுத்தப்படும் சென்னை கொரோனா தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் வெளிமாநிலத்தில் இருந்து வருவோர்களை எல்லையிலேயே தங்க வைக்க கர்நாடக அரசு முடிவு அத்திப்பள்ளி சோதனைச் சாவடியில் காத்து நின்ற வாகனங்கள் கொரோனா தொற்றில்லாத மாவட்டமாக மாறியது முதலாவது ஹாட்ஸ்பாட் ஆன காசர்கோடு கேரளாவில் இருபது பேர் மட்டுமே சிகிச்சை பெறுவதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் மதுக்கடைகளை திறந்தால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் கனவை மறந்துவிட வேண்டும் என ரஜினி கருத்து ரஜினிகாந்தின் கருத்திற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு திருமாவளவன் எதிர்ப்பு கொரோனா ஊரடங்கால் நிறுத்தப்பட்ட